നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ജാൽജി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴവും പച്ചക്കറികളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡിലും ബ്രിസ്ബേലിലാണ് ഞാനുള്ളത് ബ്രിസ്ബേൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്താൽ ഒത്തിരി ഫാമുകളുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വേണമെന്നില്ല അതിലും കുറച്ചുള്ള ഒത്തിരി ഫാമുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലേക്ക് പോയി നോക്കാം സ്ട്രോബെറിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സീസൺ ഇവിടെ അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഉള്ള ഒരു ഫാം സ്ട്രോബെറി പിക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അവിടെ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാൻ നിർത്തിയാണ് അധികം ദൂരമില്ല ഇനി ഇനി ഒരു കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ പോയാലും നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഫാമിൽ എത്തുന്നതാണ് നല്ല തിരക്കാണ് ഹൈവേയിൽ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഷോപ്പിങ്ങും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി തിരക്കാണ് ഹൈവേയിൽ സ്ട്രോബെറി ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പാണ് ഒരു പാക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പാക്കിലാണ് നമുക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഫാമിലേക്ക് പോയിട്ട് പറിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇവിടെ നമുക്ക് പറിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഫാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല കാരണം നോ ഈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പാഷൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരത്ര നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി ഫാമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ സൈഡിലുള്ള സ്ട്രോബെറീസ് ഇത് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല നോട്ട് റെഡി ഫോർ പിക്കിംഗ് അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് അവരാൾ ആരെയും വിടുന്നില്ല കൂടുതലും അവർ വലത് സൈഡിലെ പാച്ചിലാണ് പറക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറക്കി നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ പറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെ പിള്ളേരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഇന്ന് അതിന് അതിനുമാത്രം വെയിലില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര ചൂടുമില്ല നമ്മളങ്ങ് അങ്ങേ അറ്റത്തുനിന്നാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നത് അവിടെ തൊട്ട് അവർ സ്ട്രോബെറി ഫാമാണ് അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ വിടുന്നുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് കൂടുതലും അവർ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പബ്ലിക്സിന് പിക്കിങ്ങിനായിട്ട് അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒത്തിരി ഇത് ഫാമ് അങ്ങ് ദൂരെ വരെ ഉണ്ട് നമുക്കങ്ങ് ഒത്തിരി ദൂരേക്ക് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ മെയിൻ ഫാമുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാച്ച് അങ്ങനെ ദൂരെ കാണാം ഒരു വെള്ള കളറിൽ കാണാം അതൊക്കെയാണ് പാച്ച് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പറക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല മണ്ണാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യൂൻസ്ലാൻഡിലെ മണ്ണ് നല്ല കൃഷിക്കും പറ്റിയ മണ്ണാണ് കണ്ടോ നല്ല കറുത്ത മണ്ണാണ് ഇവിടുത്തെ നല്ല ബ്ലാക്ക് നല്ല കറുകൃത്ത മണ്ണാണ് എടുത്ത് കമ്പ്ലി നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് അപ്പം ഈ മണ്ണിൽ എന്ത് ഇട്ടാലും നമുക്ക് വളരും നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവർ പാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കിയാൽ മണ്ണ് തട എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഇതേപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഇട്ട് അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഈ സ്ട്രോബെറീൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രോബെറീൻ്റെ ചെടികളും വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഹോൾസിലൂടെയാണ് ആ ചെറിയൊരു 
ഓട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോയിലൂടെ വേണം അവർ ആ ചെടി മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം ആ ചെടി കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും മാത്രമല്ല ഈ കവർ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ ഫുള്ള് തണുവ് നിൽക്കാനും നല്ല തണുവും നനവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രോബെറിക്ക് നല്ല വെള്ളവും നല്ല തണുവുള്ള മണ്ണും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അത് നല്ലതാണ് സ്ട്രോബെറിക്ക് എപ്പോഴും വളരാനായിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കാണാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു പൈപ്പുണ്ട് ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഈ പാച്ചിലേക്ക് ഓരോ കണക്ഷൻസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാച്ചിലേക്കും ഓരോ കണക്ഷൻസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണക്ഷൻസ് കാണാം ചില സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വലിയ പൈപ്പ് വരുന്നത് അങ്ങ് എല്ലാ പാച്ചിലേക്കും ഈ വലിയ പൈപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാ പാച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പ് വരുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട കുളത്തു നിന്നായിരിക്കും അവിടുന്ന് നേരെ ഈ ഓരോ പൈപ്പ് വഴി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സിംഗിൾ പൈപ്പ് വഴി ഓരോ പാച്ചിലേക്കും അവരിങ്ങനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പാച്ചിൻ്റെ എൻഡ് വരെ ഉണ്ട് അത് ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസിനനുസരിച്ച് അവർ വെള്ളം തുറന്നു വിടും മെയിൻ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം തുറന്നു വിടും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവൽ പോലെ തുറന്നു വിട്ട് കഴിയുമ്പം ഈ പൈപ്പിലൂടെ ചെറിയ പൈപ്പിലൂടെ പോയി ഓരോ പാച്ചിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അവർ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും മണ്ണ് തണവും ഉണ്ടാവും മണ്ണിന് നനവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് സ്ട്രോബെറി വളരുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റി സ്ട്രോബെറിയാണ് ഇവിടുത്തെ പൈപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങ് വരെ കാണാം കണ്ടോ അങ്ങ് ആ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാണിച്ച ഒരു ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട് അവിടെ ആ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ വെള്ളം അടിക്കുന്നത് ഈ പാച്ച് കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഞ്ചിക്ക് തടമെടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അതേപോലെ തടമെടുത്തിട്ട് പോലെയാണ് ഇവർ പാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാത്രം പിടിച്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നേരമായി ഇതുവായിട്ടും ഒരു സ്ട്രോബെറി പോലും ഞാൻ പറിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് പറക്കാൻ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ടേ പഴുത്ത് പറക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഇരിക്കണ്ടേ വീട്ടിൽ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ശകലം വന്ന് വീണ്ടും ഇത് പഴുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് പഴുപ്പായത് മാത്രമേ പറക്കുന്നുള്ളൂ ഓവർ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഴുത്തതാണ് ഇതുകൊണ്ടോ ഇത് നല്ല റെഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഴുത്തതാണ് അത് മറിച്ച് ഇത് ഇത് പഴുത്താണ് കറക്റ്റ് പറക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പഴുത്താണ് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരും സ്ട്രോബെറി കിടക്കണമുണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇത് ഇത് ഈ പുറത്തുള്ള ചെടി ഈ ഇലയോട് കൂടിയാണ് അത് പറിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലയൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക
അങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് നിറച്ച് പറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോ കാണണം നമുക്കത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ തൂക്കി നോക്കാം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ പോയി തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിനുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കിലോ നമ്മൾ പറിച്ചു അതിനുള്ള എമൗണ്ട് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കപ്പോൾ കൗണ്ടറിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിവിടെ പേ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും എത്ര കിലോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഇത് അര കിലോ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കിലോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ടായുള്ളൂ ആ പാക്കറ്റിൽ അത് പത്ത് ഡോളർ പത്തര ഡോളറായി അര കിലോ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിന് ഇതാണ് സ്ട്രോബെറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി പിക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി പിക്ക് ചെയ്തല്ലേ അകത്തു നിന്ന് എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് രണ്ട് സ്ട്രോബെറി കഴിക്കാം അടിപൊളി സ്ട്രോബെറിയാണ് നല്ല ഗ്രാൻഡ് സ്ട്രോബെറീസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമുക്കൊരു സ്ട്രോബെറി കഴിച്ചു നോക്കാം ശരിക്കും കഴുകണം എന്നാണ് പക്ഷെ കഴുകാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം അല്ല ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് നല്ലോണം തുടച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിച്ചു നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടോ പിള്ളേരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പിള്ളേർ അതിനകത്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്ന് കഴിച്ചു പോകും വലിയൊരു വരെ കഴിച്ചു പോകും അടിപൊളി സ്ട്രോബെറി നല്ല കിടിലം സ്ട്രോബെറീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സ്ട്രോബെറി പിക്കിംഗ് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് കാരണം സ്ട്രോബെറി പറിച്ചു അതിനുള്ള ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ